朕就知道是你在耍小心思。啥？别装傻，就算你做的再隐晦，这世界上也没有朕想不明白的事情。他知道了？他怎么会知道？不会是刘协出卖我了吧？朕现在该知道怎么做了。其实不关我的事，我别狡辩。我没狡辩，我是真。朕当然知道你是真心的。传朕的旨意。不用传旨吧？这么点小事，要不然私了。当然不行。这件事，朕必须得让天下人都知道。传旨，今年京津营的阅兵仪式，就由皇后陪朕一同参加。啊？这下你知道我的心意了吗？三个时辰呢，还嫌我不够累呢。娘娘，妈呀！啊，我的腿，我的腰，啊！娘娘，娘娘，快快把那条死鱼给我弄出来！死鱼？是什么鱼？哦哦哦，您稍等。哎呦，我的腿呀！啊，我这遭的什么罪呀？哎。烦死了，于长牙！哎呀，皇后娘娘累了啊，我给你按按。哎呀，你快把那筋骨药给我拿来。筋骨药？嗯。什么筋骨药？哎，我这几天跳广场舞，跳的快散架了。再不抹点药，过几天阅兵之后，我可能得坐轮椅了。嗯，好。我的腰。不对呀、啊，你坐轮椅不也挺好的吗？到时候你就跑不了了，想要你的脸不就更容易？别提这事儿了。行，不提了。那我有个条件。又来又私奔。谁跟你私奔啊？你这条腿现在也奔不了啊。那你要干嘛？我不要你。我想让你帮我赚点钱。赚钱？怎么赚？来。这行吗？但你们知道为什么今日的我相比昨日更美了吗？知道为什么我越来越像那幅画像了吗？答案非常简单，因为我用了这个浆果色纯汁，纯天然无添加，来自我们于怡的美颜工坊。哇！来，这款纯汁，我跟你们说啊，你们有钱都买不到的颜色。涂上它之后，路人都忍不住回头多看你几眼，而且涂上它之后，我觉得你就是贵妇啊，不不不，你就是皇后。涂上它之后，你们就可以跟我一样自信的站在这里，转过身来，非常自信的跟大家说：“老娘赢了，赢了，就是这么的轻松。”皇后，皇后，皇后，这个到底怎么卖啊？公主，你问着了，今天你们可捡着大便宜了！同款纯纸，买一送一。哇！哎，等等等等等等等等，我们还有别的优惠啊，就是呢，买了纯纸，并且填写这个问卷之后，你将有机会获得我们于怡的私人定制美容配方。哇！哇产品厉害了，一定要跟大家说啊！这是皇后同款面霜，皇后霜，它有。
美白的效果。你看我这脸用了之后，跟我的手进行一个对比，效果非常好。那我们平时干活呢，一定会晒黑，那你必须得入手一个美白霜。它呢，用了我们先发寸的极品的牛奶，然后一百一十八天的一个熬制，非常好，大家一定要入手一个，明白吗？哎，等一下，等一下啊，买之前老规矩，先填问卷啊，苏芳来发一下问卷来。嗨，男士也有同款，男士来都可以填一下，都可以填一下。哎，强不要强，我要强。填完了再过来买啊，填完了再过来买。哎，对对对，把你上面那个身高、体重，尤其是你祖上职业都得填一下，然后呢，可以了解一下你的肌肤的状态。祖上可有从军？可是从军跟我的皮肤有什么关系啊？这你就不懂了。祖上从军，皮肤都粗糙，这可是有遗传的。啊，有道理，有道理。快点上，快点上。嗯、这块切细点儿。哎，快点，快点，一会儿用上了啊。祖上可有外族血统？这跟我用什么颜色的唇脂有什么关系啊？笨蛋，反正就是不一样，我不用管了。就是就是，皇后娘娘现在是宫里的美妆达人，听她的准没错。那这个祖上可有从军是什么意思呀？你看，金凤，你看，你发现赚钱的乐趣了吧？这么多钱，全都是你努力赚回来的。我跟你说。我们要是在民间开一间这个美颜工房，它的销量能比木颜工再翻一倍，心动了吧？嗯嗯，我说的是不是很有道理？嗯，太有道理了。那我放着好好的皇后不做，我跟你去卖东西。本来我是躺着的，现在我要站着，是你傻还是我傻？哎，这些东西你还要不要？不要给我用用呗。你要这个干嘛？那你要这个干嘛？我要这个收集宫里人资料，研究美颜产品啊。那我要这个，我还收集。那我是皇后，我喜欢看也不行。你看得懂吗？你这几个字啊？你喜欢看，喜欢看。哎，我怎么不识字？我怎么看不懂啊？喏、no, ，对，你识字，要不然当年咱俩怎么互动情心的呢？哎呀，薛老你还好吗？薛老你还头疼吗？哎，薛老为什么你？于超雅，我都不追究你冒充轩狼给我写信的事儿，你怎么自己还提呢？那毕竟你还喜欢过我嘛，我怎么能不提呢？于超雅，你这个人你、呃，轩狼，皇上，你听我说，你刚刚听到，啊，这不行，我今天必须得解释。这种事有什么需要解释的吗？朕都懂。这你都懂，陛下，您别生气了吧？朕没生气。就刚才于御医和皇后娘娘说的话，您不生气、啊？笨蛋，这你都看不出来？我,我看不出来、啊。咱们刚经过灵枢院，就听见这样的话，这叫什么？这叫套路。你不是爱看话本吗？那话本里面的套路不都是这样吗？你想听什么话，走着走着就全听到了。